Hola a todos, en el tutorial de hoy vamos a ver cómo modificar una lámpara LED para grabaciones de vídeo de intensidad regulable alimentada con pilas o baterías. En particular vamos a ver cómo se alimentan con la tensión de red con diversos tipos de baterías para obtener una luz continua y constante. En primer lugar desmontamos el chasis de la luz y tenemos que encontrar un punto en el que se puede insertar el nuestro conector femenino. También desmontamos el dimmer para tener más espacio para trabajar. Una vez que encontramos el punto bueno, hacemos una perforación. Preparamos los cables para conectar el enzufle del reflector LED a la fuente de alimentación. Ponemos el estanque en los contactos del conector y luego soldamos los cables e insertamos el tubo retráctil. En este punto ponemos el enchufle en el chasis de la lámpara. Volvemos a poner la pestaña del regulador de intensidad luminosa. Cuando hacemos la soldadura del conector tenemos que prestar mucha atención a la polaridad de los cables. Volvemos a montar el chasis de la lámpara. Insertamos las baterías y verificamos que la luz LED está funcionando correctamente. Usamos la nuestra fuente de alimentación variable y estabilizada y ponemos el voltaje a 5 voltios, mientras la tensión nominal debería ser de 6 voltios. El tutorial de la fuente de alimentación podéis encontrarlo en la parte superior de la pantalla. Insertamos el enchufe en la lámpara LED y podemos ver que funciona perfectamente. Para que funcione con mayor comodidad respecto a la fuente de alimentación regulada variable, reciclé una fuente de alimentación de teléfonos móviles obsoletos que es muy compacta en su tamaño y tiene un cable muy largo. Cortamos el conector original y soldamos un enchufe adecuado al conector que hemos puesto en la luz LED. En primer lugar se verifica la polaridad de los cables y después soldamos el polo positivo en el contacto central y el polo negativo sobre el contacto externo. Incluso si la tensión nominal de esta fuente de alimentación es de 5 voltios, la tensión sin carga de voltaje es de 9 voltios. Soldamos el cable positivo en el contacto central. Y el negativo en el contacto externo. Ahora verificamos que la nuestra nueva fuente de alimentación y el reflector LED están funcionando correctamente.
Es aconsejable extraer las pilas antes de usar la lámpara con la fuente de alimentación externa. Espero que este tutorial es útil para los novatos de vídeos para crear más y mejores vídeos. Como siempre, nos vemos el próximo vídeo.